హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కృష్ణ సంధ్య బ్లాగ్స్ నేను ఈరోజు ఒక మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ నేను ముందుకు వచ్చిన సో నేను ఈరోజు వంట ఇట్లనే చేయబోతున్నాను నా కూతురు కోరిక మమ్మీ నీ హెయిర్ మంచిగా ఉంటుంది ఈరోజు ఇట్లనే ఉండు ఉండు అన్నది సో నేను హెయిర్ వంటలో పడకుండా జాగ్రత్తగా చేస్తా అండ్ నెక్స్ట్ వి నెక్స్ట్ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే నేను ఈరోజు చేయబోయే వంట నువ్వుల తొక్కు నువ్వులు టమాటా పచ్చిమిర్చి కలిపి చేస్తా చాలా మంచిగా అవుతుంది అది తెలంగాణ వాళ్ళు చాలా బాగా చేసుకుంటారు అండ్ ఎవరెవరు ఎట్లా చేసుకుంటారో తెలియదు సో నా పద్ధతిని నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఈరోజు నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నా ఎందుకు అంటే నాకు ఫిఫ్టీ సబ్స్క్రైబర్స్ అయినారు సో నన్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను ఇట్లనే సపోర్ట్ చేయండి ఏదో ప్రయత్నం చేస్తున్న నేను కూడా ఎదగాలి అని చెప్పేసి ఒక్కొక్క మెట్టు ఎదుగుదామని అనుకుంటున్నా సో నన్ను సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు నాకు కమెంట్ చేసిన వాళ్ళు నన్ను లైక్ చేసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పేరు పేరు నేను చెప్పలేను కాకపోతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ యాక్చువల్గా అయితే ఈరోజు నేను స్వీట్ వండదాం అనుకున్నా కానీ స్వీట్ చేయడానికి నా దగ్గర ఏం లేవు ఇంగ్రీడియంట్స్ అందుబాటులో సో అందుకే చేయలేకపోతున్నా అండ్ నెక్స్ట్ పేరు పేరు నా థ్యాంక్ యూ చెప్పలేకపోయినా కాకపోతే నేను ఎవరికి థ్యాంక్ యూ చెప్పలేనో వాళ్ళకైతే చేరుకుంటే చాలు అండ్ నన్ను ఇట్లనే సపోర్ట్ చేయండి నన్ను లైక్ చేయండి ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి నేను సర్దిద్దుకుంటాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ నన్ను ఫాలో అవ్వండి నేనేం వంట చేస్తున్నా ఏంటన్నా చూడండి నా చెయ్యి ఏం కాలుతలేదు కాలుతుందని అనుకుంటున్నారు ఏమో చెయ్యి దూరగా ఫ్రై అయినాయి అంటే ఇట్లా అంటే ఎంత వేడైనా అని తెలుస్తుంది అనమాట సో ఆ వేడిని బట్టి నేను గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేస్తాను సో ఇది ఓకే ఇట్లా గిన్నెలా చేసుకో సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఆయిల్ పోతుంది ఆయిల్ అయిన తర్వాత ఇన్ని ఇన్ని పచ్చిమిర్చి ఇవి వేగాలి పచ్చిమిర్చిలో కొంచెం వేయించుకోవాలి మనం కచ్చపచ్చ ఆయిల్ కొంతమంది నీళ్ళు పోసి కూడా చేస్తారు ఐ మీన్ నీళ్ళు టమాటాలు కూడా ఉడకబెడతారు నేను ఉడకబెట్టాను నేను ఆయిల్లోనే దూరగా ఫ్రై చేస్తా సూడు ఎట్లా చేస్తాను అండ్ ఇవి ఫ్రై అయిన దాకా ఓ ముచ్చట చెప్తా అండ్ ఇది ఏం చెప్పాను అనుకుంటున్నా అంటే మనము బతికేది నాలుగు రోజులు సో ఆ నాలుగు రోజులకి తూతూ మేమే అనకుండా అందరు హ్యాపీగా ఉందండి అంటే ఇది నాకు కొంచెం మనుషులు ఎక్కడో ఉంది చెప్పాలి చెప్పాలని సో యూట్యూబ్ ద్వారా నేను షేర్ చేసుకుంటున్నా ఎవరైనా కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్సే కానీ ఫ్రెండ్సే కానీ నైబర్సే కానీ ఎవరైనా కానీ ఎవరితో నన్ను గొడవలు ఉన్నా కూడా చాలా భయ అని ఎక్స్క్యూజ్ చేసేసుకోరు ఒక అడుగు ముంగడ వేసుకోండి ఇప్పుడు మనం పెద్ద మనసు చేసుకొని ఒక అడుగు ముందర వేస్తే ఫ్రెండ్షిప్ అయినా రిలేషన్షిప్ అయినా ఇంకేదైనా హ్యాపీగా మనం ఉండొచ్చు ఈ పంచాయతీలు లొల్లిలు గొడవలు ఇవన్నీ వద్దు సో అందరు హ్యాపీగా ఉండండి చూడండి ఇట్లా ఒక కరోనా కరోనా అనే ఒక రోగం వచ్చి వాళ్ళ కలవలం చేసి సో అట్లా నెక్స్ట్ ఇంకేం వచ్చేది మనకు తెలియదు మనం జస్ట్ గెస్ట్ లాగా భూమి మీద ఉన్నాము సో ఆ గెస్ట్ లాగా ఉన్నప్పుడు అందరం కలిసి మెలిసి ఉన్నాం సో పచ్చిమిర్చి ఎంతవరకు వేయిందో చూపిద్దాం బాగా సోది చెప్తున్నా కదా ఏమి అని ఇంట్లో ఉండి 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 లాక్డౌన్ వల్ల ఇట్లా అయిపోయినా అండ్ నెక్స్ట్ ఇది టమాటా ఇవి కొంచెం దో పన్ మక్కిన ఇవి ఇంత మక్కకుండా కూడా పచ్చి టమాటాలతో చేస్తే ఇంకా బాగా రుచి వస్తుంది సో టమాటాలు సో ఇది మగ్గాల మగ్గంత వరకు ఆగ్రం దీంట్లోనే కొంచెం దీంట్లోనే కొంచెం అల్లమెల్లిగా డ్యాడ్ చేస్తున్నా అసలు అయితే అల్లమెల్లిగా డెయ్య నేను ఎల్లిపాయలు వేయాల కానీ ఇప్పుడు ఎల్లిపాయలు లేవు కదా సో అందుకని అల్లమే వేసేస్తున్నా అల్లమెల్లి గడ్డ అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లోకి ఓటరి గరంట పసుపు కారం వేయొద్దు పసుపు కలర్ కోసము అంతే అండ్ నెక్స్ట్ ఇగో ఇంత చింతపండు పోతుంది దీంట్లో సో నాన్ బెట్టి పెట్టుకున్నాను నేను ఇది జర మగ్గిన తర్వాత వేస్తా చికెన్ వేయాలా ఇది జర స్పిన్ చేసుకుంటా స్పిన్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఏం లేదు పుణ్యా లేదు ఏం లేదు సో కొత్తిమీర నా దగ్గర మంచిగా ఉంది సో కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ కూడా బాగానే ఉంటుంది అని మా మమ్మీ ఒకసారి అన్నది సో ట్రై చేస్తున్నా 
ఫ్రెండ్స్ నేను స్వీట్ చేయలేకపోతున్నా అందుబాటులో లేవు అన్న కదా సో స్వీట్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో లేదు కానీ పోలేలు చేసుకోవచ్చు కదా సో నేను మీకు పోలేలు ఎట్లా చేస్తా అన్నది చూపిస్తా ఎంతమంది ఇండలో ఉగాది అయిపోయినాక కూడా ఇంకా పోలేలు చేసుకుంటూ ఉంటారో చెప్పండి మా మమ్మీ మా మమ్మీ అయితే ఉగాది అయినాక ఒక రెండు నెలల దాకా ఇంటికి ఎవడు వచ్చినా పోలే తినిపించే తినిపించి చంపేస్తాడు తినిన దాకా ఓనీ కదా ఈవెన్ కరెంటు బిల్లోడు రీడింగ్ రాసుకొనికి వస్తాడా మనకు కరెంట్ బిల్ ఇంకొక సార్ వాళ్ళకు కూడా బాబు తింటారు ఆ పోలేలు అని చెప్పేసి మరి పెట్టేది మా మమ్మీ మేము చిన్నది ఉన్నప్పుడు సో నేను కూడా అట్లనే పోలేల అది పూర్ణంని జర ఎక్కువ చేసి పెట్టేసుకుంటా స్టోర్ నీళ్ళు ఉండవు కాబట్టి మంచిగానే ఉంటుంది అది స్టో ఏంటంటారు టైట్ కంటైనర్లో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటా పెట్టుకొని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లెక్క పోలేలు చేసుకొని తింటా సో ఈరోజు మీకు పోలేలు ఎట్లా చేస్తున్నా అన్నది కూడా చూపిస్తా మెయిన్ పదార్థం మర్చిపోయిన ఉప్పు ఉప్పు వేయడం మర్చిపోయిన సో ఇప్పుడు వేస్తున్నా ఈ ఉప్పు తర్వాత నేను వేసేసుకున్న చింతపండు నేను కూడా చింతపండు ఎక్కువ అయితే అని చూస్తున్న అందుకే కొంచెం తగ్గించిన ఇంకా అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ మగ్గిపోయింది దీన్ని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు సలార్ పెట్టాలి సో ఇది సలార్ ఇందాక నేను మీకు ఏం చూపిస్తా పోలేదు చూపిస్తా సో ఇక్కడ చూపించు నిషి కట్ చేయండి వీడియో నేను లెట్టి మీరు కట్టుకున్నా అమ్మో ఇరవోసుకొని వంట చేసుడు చాలా కష్టం నా బిడ్డ కోరిక మేరకు కొద్దిసేపు ఉన్నా కానీ తర్వాత నాకు కంట్రోల్ కాలే సో నేను పోనీటలు వేసేసుకున్నా అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మైదా పిండి పోలేలో ఎట్లా చేస్తున్నా అన్నది చూడండి మొత్తం ప్రాసెస్ చెప్తాను జస్ట్ పోలేలు వత్తుకునేటిదే చెప్తున్నా దిస్ ఈజ్ అవర్ పూర్ణం చాలా ఏమన్నా టేస్ట్ ఉంటుందా అని చాలామంది చాలా రకాలుగా చేసుకుంటారు కానీ నాకు మేము చేసే పద్ధతి మస్తు నచ్చుతుంది శనగపప్పు పూర్ణం ఇది ఆయిల్ సో ఇట్లా పెట్టేసి ఈ కవర్ని మళ్ళీ కలిపేస్తే మరీ కూతరైతలంత సన్నం అయితే రావండి నాయి మా మమ్మీ వస్తే కత్తర్నా చేస్తే మా మమ్మీ పోలేలు అంటే మా మమ్మీ బస్ టెన్త్ మేము పోయి బంచి తొట్టి మా మమ్మీ చేసిన పోలేల్ని రేకులే అంత బాగా చేస్తుంది మా మమ్మీ మా మమ్మీకి అన్ని వంటలు మంచిగా వచ్చు కానీ మేము అప్పుడు మా మమ్మీ దగ్గర ఉండి నేర్చుకోలే కాలు తిని కూర్చుంటుంది ఎప్పుడైతే పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నామో అన్నీ నేర్చుకున్నాం కానీ మా అత్తగారు వాళ్ళకి పోలేలు చేయడానికి రాదు సో వాళ్ళు నేను చేస్తే పరిశాన్ అయ్యారు ఎందుకంటే మా మమ్మీ దగ్గర ఉండి నేను చూసి చూసి మమ్మీ ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు ఇంటికాడ చేసేది కానీ అత్తగారు ఇంట నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది పోలేలు చేసేది సో నేను నా ప్రతిభను చాటుకున్నాను ఇంకా అప్పుడు నా ప్రతాపాన్ని చూపించుకున్నాను మా అత్తమ్మ ఎంత ఖుషి అయిందంటే మాకు రాదే అమ్మ నీకు బాగా నచ్చినాయి పోలేలు చేయడానికి అంటే మా మమ్మీ చేస్తుంది అత్తమ్మ చూసిన నేను చూసి ఎప్పుడు మా మమ్మీ అవకాశం ఇలా చేసేది ఇలా చేసిన సో ఇట్లా వస్తుకున్నామా మనకి చాలా ఈజీగా వస్తుంది ఈ మెథడ్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో ఇది ఇట్లా వేసుకోవాలా అంతే కొంచెం చిరిగింది నా పోలే ఏం అనుకోకండి సో మీకు ఒకటైతే చూపిస్తా కంప్లీట్గా కాల్చి తాల్చి చెంచలు థ్యాంక్ యూ అండ్ నెక్స్ట్ ఇది కొంచెం పెద్దగా పెట్టిన మీకు ఇంత పెద్దగా వద్దనుకుంటే చిన్న గుడి చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడే చెప్తున్నా నాకు అంత సన్నగా రావు కొంచెం లావుగానే వస్తాయి ఎంతైనా మనం జర వయసు పెరుగుతుంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా పెరుగుతుంటుంది ప్రతి దాంట్లో సో నేను మా మమ్మీ ఏజ్ వచ్చే వారికి పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది అప్పుడు నా బిడ్డ నా కోసం యూట్యూబ్లో చెప్తుంది నేను మా మమ్మీ కోసం చెప్తున్నాను అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ నెయ్యి పెట్టి కాల్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కానీ మా పిల్లలు ఏందో కానీ పిచ్చి పిల్లలు నెయ్యి పెట్టి కాల్చి తిని తిని పెట్టం వాసన వస్తుంది వాసన వస్తుంది నేను బెలాస్తుంది కాకపోతే నాది ఈసారి ఏమైందంటే పూర్ణము జర మెత్తలేని సో నేను ఇంకా ఈ మెత్తడ్ యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే అంత కిలో పూర్ణం నేను నేను ఏం చేయలేను పడేయలేను కదా అందుకని చెప్పేసి ఏదైతే ఏమంది నోట్లో పోయేది లెక్క సో ఈ మెత్తడ్ యూజ్ చేసుకున్నా నా దగ్గర కొంచెం చిరిగింది అదన్న 
అన్నమాట స్టోరీ పూర్ణమని కానీ నేను బెలా వస్తా మంచిగా వస్తాయి బెలా వస్తాయి కూడా కాకపోతే ఈసారి ఇట్లా అయింది కదా అని చెప్పేసి నేను సరే హే కోతుకుంటే చిందిపోతున్నాయి స్మెల్ వస్తుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను స్వీట్ స్వీట్ అన్నా కదా సో ఈ రకంగా నా దిల్ ఖుషి చేసుకుంటున్నాను నేను స్వీట్ వండేసుకొని ఫ్రెష్ కాల్చి కొంచెం చిరిగి నెక్స్ట్ ఇంకోటి మేము ఇంకా నలుగురం ఉన్నాం సో మాకు నాలుగు ఇంటర్టే ఉన్నాయి కరెక్ట్గా మా అత్తయ్య మా అమ్మాయికి కూడా ఇవ్వచ్చు నేను మా అత్తమ్మ మా అమ్మయ్య వాళ్ళు కూడా తింటారు కాకపోతే వాళ్ళు పెద్ద మనుషులు చెన్నై పప్పు జర సరిగ్గా అరగకుంటే కష్టమే కదా అని నేను వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు తినేస్తారు ఇస్తే కానీ ఇక మళ్ళీ తిన్న తర్వాత అవస్థ పడితే మనకి మంచిగా సో అందుకని వాళ్ళకి చప్పట్లే కూడా చేస్తుంది సో ఇది అనమాట సో ఇట్లా నా పోలు ఒకటైతే మీకు కంప్లీట్గా చూపిస్తున్నా ఎట్లా అవుతుంది అన్నది ఇండియా మ్యాప్ లాగా వచ్చింది చైనా మ్యాప్ లాగా వచ్చి అమ్మ వద్దు చైనా వద్దు చైనా మ్యాపే కూడా వద్దు చైనా పేరు కూడా వద్దు ఇంకేదన్నా దేశం పేరు చెప్పుకుందాం అమెరికా లాగా వచ్చింది అని అనుకోకండి ఎట్లా చేసుకున్నాం మనం తినక తప్పదు సో ఈ తినేది రౌండ్గానే ఉండాలని రూల్ లేదు ఎవడు కానీ పెట్టిండ రౌండ్ రోటీస్ కానీ ఇంకా రౌండ్ రోటీస్ వెనక పడ్డారు అందరూ అగర్ ఒకవేళ స్క్వేర్ కానీ పెట్టినంటే స్క్వేర్ స్క్వేర్గానే ఉండేవేమో కదా సో అట్లా అనుకుందాం బీ పాజిటివ్ సో ఈ పోయి కంప్లీట్ అయింది సో నేను ఇట్లా దీన్ని టర్న్ చేసి ఇట్లా తీసుకుంటాను అండ్ నెక్స్ట్ దీన్ని చెనిగిపోయింది నా పొలంలోకి డిస్టి తగిలింది ఇట్స్ ఓకే మన హౌస్ వైఫ్ దగ్గర ఎన్ని చిట్కాలు ఉంటాయి దాన్ని అంటే పెట్టేసిన నేను ఫ్రెండ్స్ తొక్కు నూరుకున్నా సో ఇట్లా అయింది తొక్కు ఇప్పుడు దీన్ని బగారిస్తా ఆయిల్ ఈ తొక్కులు బగారిస్తున్నప్పుడు పులిహోర చేసినప్పుడు జీలకర్ర వాడొద్దు జీలకర్ర బగారాలు వేస్తే గలీజ్ అనిపిస్తుంది సో మీరు తొక్కులు నూరేటప్పుడు కూడా జీలకర్ర టమాటా మనం పచ్చిమిర్చి వేపుతాం చూడు అప్పుడు జీలకర్ర వేసుకుంటే బాగుంటుంది మిక్సీలో నూరు పోతే మంచిగా ఉంటుంది కానీ జీలకర్ర ఇట్లా ఇప్పుడు తొక్కుల నోటికి వస్తుంటే మంచిగా అనిపించదు సో అందుకే ఉప్పు తావాలే వాడతా నేను వీటితో పాటు నేను పాలకూర పప్పు కూడా చేసా ఆ రెసిపీ మీకు చెప్పలేదు చాలా సింపుల్ రెసిపీ బగారిస్తా దాన్ని కూడా అప్పుడు చెప్పేస్తా మీకు చూడండి ఎక్కువ మాడగొట్టదు పాలకూర పప్పు చూపిస్తాను సో పప్పు ఇట్లా ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని నేను రుద్దాలా ఇంకా రుద్దలేదు నాట్ బాగా ఉడికింది
నలుగురు పానాలు కింద ఎందుకు వండుకున్నామా అని అంటున్నారేమో అనుకుంటున్నారేమో సో అట్లేమి అనుకోకండి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు బాగా తింటారు కదా పిల్లలు కూడా పెద్దప్పుడు కూడా సో అందుకే కొంచెం ఎక్స్ట్రానే పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది వండి ఇప్పుడు చేసిన నువ్వులు తొక్క వచ్చేసి దోశల పిండి ఉంది దాని కాంబినేషన్ అది బాగుంటుంది రోటీతో తినొచ్చు దోశల పిండి ఇడ్లీ దోశలు వేసుకొని ఇడ్లీ పెట్టుకొని కూడా తినొచ్చు నా దగ్గర పప్పు గుత్తి ఇదే ఉంది యాక్చువల్గా దీంట్లో పులు కప్రేస్ చేస్తా రోటీ చేస్తా పప్పు గుత్తి పోవాక నాకు పెద్ద పప్పు గుత్తితో రాదు అయిపోయింది ఇంకా దీంట్లో ఇప్పుడు ఉప్పు వేయాలి సో నేను చేయితో వేస్తున్నా ఉప్పు సో దీంట్లో వాటర్ కొన్ని యాడ్ చేస్తా మంచిగా ఉంది టెక్కుగా ఉంటేనే బాగుంటుంది పప్పు పప్పును కూడా బగారు ఇచ్చేద్దామని స్టాబెరీ అంటే చేసుకున్న అండ్ నెక్స్ట్ ఆవాల్ అండ్ నెక్స్ట్ జీలకర్ర సో వంట అంతా అయిపోయింది లాస్ట్లో ఏది ఎట్లా ఉంది అన్నది మీకు నేను చూపిస్తాను వేగుతున్నప్పుడే కరెక్ట్ చాలా మంది నల్లగా చేసేస్తారు ఈ ఆవాలు జీలకర్రని అంత నల్లగా చేయొద్దు దాంట్లో ఉన్న విటామిన్స్ ఏవి ఉన్నా చచ్చిపోతాయి సో నేను అంత నల్లగా తెలియ సో పాలకూర పప్పు కూడా అయిపోయింది చూడండి ఎన్నిసార్లు మీకు యూట్యూబ్లో చెప్దామనుకుంటున్నా ఇట్లా కొట్టొద్దంట ఎప్పుడు వండేటప్పుడు సో నాకు ఇది ఎందుకు ఉందో అలవాటు నాకు తెలియదు మా అత్తమ్మ తిడుతుంది మా మమ్మీ కూడా తిడుతుండే ఇట్లా వండుకుంటూ ఇట్లా కొట్టొద్దు ఇట్లా కొడితే అరకత్ బర్కత్ అనేది ఉండదు ఇట్లాను అంతే కానీ ఇట్లా కొట్టొద్దు అంటారు కానీ నాకు అలవాటు అయిపోయిన పాలము జర టైం పడుతుంది మారనికే సో ఇట్లా అనాలంట అట్లా కొట్టొద్దు మీరు కూడా వినండి హౌస్ వైఫ్స్ కుకింగ్స్ అందరూ చేస్తారు కాబట్టి ఇంట్లో ఇట్లా కొట్టకండి అరకత్ బర్కత్ ఉండదంట సో ఇట్లా సో నా పాలకూర పప్పు అయిపోయింది దీన్ని బంద్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ పచ్చడి పోలీలు రెడీ నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తా ఎట్లున్నా ఫస్ట్ స్వీటా 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 హాట హాట్ తిని స్వీట్ తింటా కొత్తిమీర వేసి మంచి పని చేసినా మంచిగా అనిపిస్తుంది టేస్ట్ అయిన ఇంకొక బాగా నెక్స్ట్ పోలే చూడండి ఎట్లా విరుగుతుందో ఇది ఎట్లా వర్ణించాలో కూడా తెలుస్తా లేదు నోట్లో వేసుకుంటే అమృతం ఇంతమందికి మళ్ళీ పోలేలు తినాలనిపిస్తుందో కమెంట్ చేయండి అండ్ ఈ నువ్వులు తొక్కిని ఖచ్చితంగా ప్రయత్నించండి ఇళ్ళల్లో మంచిగా అవుతుంది చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది అండ్ చాలా టేస్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ వంటలు వండేసిన అన్నీ అయిపోయింది పాలకూర పప్పు చేసినప్పుడు నైట్ మొత్తం ఎంత పని అయిపోయింది సాయంత్రంకి జస్ట్ ఇప్పుడు ఛాయ్ చేసుకోవాలని నా ఛాయ్ టైం అయింది ఛాయ్ చేసుకొని ఛాయ్ తాగుతా కానీ ఒక్కసారి నా గిన్నెలో వంక చూపించండి కెమెరామ్యాన్ వంట ఈ వంట చేస్తాం కానీ ఈ గిన్నెలు ఏంటి లొల్లి కాకపోతే ఇప్పుడు అవన్నీ రోమాలు నేను పింజాల కిచెన్ అంతా సో ఇప్పుడు ఇట్లా మెస్సి మెస్సి ఉండదు వంట చేసినప్పుడే ఉంటుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ క్లీన్ అయిపోతుంది సో నేను క్లీన్ చేసుకుంటా నన్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నన్ను లైక్ చెయ్యండి నాకు కమెంట్ చెయ్యండి అండ్ నెక్స్ట్ నేను చెప్పే రెసిపీస్ అన్నీ ఇంట్లో ప్రయత్నించండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ బాయ్